Ferrari prepara um dossiê sobre o teto orçamentário e os gastos de cada equipe e muitos estão vendo isso como um certo ataque ou, entre aspas, protesto contra a Red Bull. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, o vídeo de hoje saindo um pouquinho mais tarde do que o normal, porque eu cheguei de viagem, ainda tive uma consulta, então eu peço perdão a vocês, mas a tendência é que as coisas normalizem ao longo da semana, já lembrando que teremos as nossas lives durante o final de semana de Grande Prêmio da Espanha, fique de olho lá no Ressaca F1 Live, provavelmente o link estará aí na descrição para você. Mas vamos falar sobre as duas notícias que eu tenho aqui para vocês hoje, são notícias relacionadas a Red Bull e Ferrari, e claro que essa do dossiê da Ferrari eu vou deixar um pouquinho mais para frente para a gente falar com mais detalhes. Eu quero começar com o seguinte, a Ferrari falou sobre a vantagem da Red Bull nessas últimas provas, e para isso vamos só entender aqui o cenário. Nós sabemos que a Red Bull introduziu um pacote relativamente grande na Emília Romanha, com ajustes aerodinâmicos, redução de peso e conseguiu uma vantagem de ritmo que foi nítida. Verstappen venceu em Imola, voltou a vencer em Miami e conseguiu tirar um pouquinho da vantagem de Leclerc, um pouquinho não, tirou bastante né, nesses últimos grandes prêmios da vantagem que Leclerc já havia aberto. A Ferrari até o momento reteve a introdução de quaisquer atualizações e espera-se que justamente agora na Espanha um pacote robusto, que nós devemos falar sobre ele muito em breve aqui, talvez amanhã, num vídeo bem detalhado, deve chegar. Mas enquanto a Red Bull parece ter ganhado um certo impulso justamente nesse período do campeonato, Mattia Binotto insiste que não está alarmado, falando que em termos de avaliação de desempenho, o quanto que isso seria uma preocupação quando comparado a Ferrari. Ele diria que não está preocupado, que não acha que a diferença seja grande, é uma questão de no máximo alguns décimos e não deve esquecer que em Miami eles fecharam a primeira fila, o que é verdade, a Ferrari mesmo sem grandes atualizações tem conseguido bons ritmos. Binotto ainda concluiu que na classificação eles tiveram um desempenho melhor em comparação à Red Bull e no geral o final de semana não foi muito diferente entre ambas as equipes e que se há uma preocupação é o quanto eles estão desenvolvendo considerando o déficit orçamentário. Mas mais do que uma preocupação, isso seria uma esperança porque em algum momento a Red Bull teria que parar com esse desenvolvimento acelerado. Leclerc, por exemplo, fala que a Ferrari talvez precise se aprofundar um pouco mais para entender a degradação de pneus, já que num primeiro momento tem sido pior que a da Red Bull. Ou seja, nós temos uma Ferrari que, claro, está observando de perto a Red Bull, está observando todo o contexto, mas ainda não vê como uma ameaça assim tão absurda. A Red Bull não seria hoje a principal equipe, pelo menos não na visão da própria Ferrari, que sabe que tem o trunfo de trazer atualizações depois da Red Bull, podendo colocar o seu carro em uma posição melhor depois num período em que não conseguirão trazer grandes upgrades. Isso, claro, faz diferença, eu tenho falado sobre isso aqui no canal já há algum tempo, a Ferrari tem feito um grande campeonato sem trazer as mesmas atualizações de peso que a Red Bull, então isso diz muito do nascimento do carro da Ferrari, do quão bom esse carro da Ferrari é. Agora é uma questão de ver se as atualizações vão dar certo, porque sempre existe essa possibilidade, né? E se a atualização não funcionar? Aí é um problema, é um drama. Mas nós vamos agora para esse dossiê, porque como você viu aqui, a Ferrari fala sobre o desenvolvimento, o teto orçamentário, etc. E é aí onde entra a nossa matéria principal, lembrando que ambas estarão na descrição para você, como sempre, a nossa transparência e incentivo para que você consuma as matérias originais. Então vamos lá. As atualizações que se somarão àquelas dos testes do Bahrein, que são importantes tanto do ponto de vista aerodinâmico quanto do emagrecimento do carro, principalmente ali na questão de asa dianteira, vista em Melbourne, pacote de Imola, etc, ou outras pequenas atualizações, vieram justamente para a Red Bull nessas primeiras corridas. Ou seja, uma equipe que já trouxe três importantes pacotes de desenvolvimento. Por isso que Binotto já falou logo de cara que ele espera que em algum momento a Red Bull pare de desenvolver porque eles já estão num limite do teto, eles já estão muito próximo de bater esse limite do teto orçamentário. Então ele não entenderia se a Red Bull continuasse nesse ritmo frenético de atualizações, como eles conseguiriam fazer isso com o teto orçamentário. 
Binotto já tinha falado sobre isso, sobre questões do teto orçamentário na pré-temporada. Se a gente lembrar bem, ele fez sim uma cutucada, vamos assim dizer, falando justamente que seria bom a FIA dar uma olhada, ficar em cima das equipes e que ele estava confiando que tomariam as decisões corretas no que diz respeito à fiscalização do teto orçamentário. O limite oficial de 2022 é de 140 milhões de dólares e claro que 1,2 milhão por cada grande prêmio que ultrapasse 21 temporadas, além de 300 mil euros por cada sprint race, que nós sabemos que esse ano nós teremos um total de 3 sprints. Ou seja, o valor vai dar mais ou menos 143 milhões de dólares se os 23 GPs forem confirmados. Para não deixar nada ao acaso e evitar ir longe demais com a temporada e às vezes esperar que seja tarde demais para fazer algum tipo de avaliação, a Ferrari já apresentará em breve um dossiê com as despesas de cada equipe no início da temporada. E muitos vão se perguntar como as várias equipes podem verificar quanto a outra está gastando, pelo menos em termos de desenvolvimentos. O que acontece é que a quantificação em termos de custos que a FIA criou em relação a cada atualização específica acaba entrando em jogo, tanto em termos de design e produção quanto no desenvolvimento também em questões de simulação, CFD, etc. É claro que o custo aí é hipotético, ou seja, as equipes farão estimativas, ela não tem como falar precisamente quanto cada uma gastou, mas ela já tem uma base, ela já tem uma ideia e pelo menos em hipótese daquilo que cada equipe gasta para trazer upgrade X ou Y. No entanto, o que é falado, o dossiê não deve ser visto como um protesto da Ferrari contra a Red Bull, mas sim um apoio aos novos elementos que a equipe italiana quer dar à Federação Internacional de Automobilismo, justamente para destacar ainda mais diretamente as despesas dos, das várias equipes, principalmente a sua rival. Helmut Marko acha que a Ferrari gastou mais do que a Red Bull até o momento, justamente por conta das batidas de Sainz, ou seja, conseguir recuperar um carro seria mais caro do que trazer essas atualizações. E o Helmut Marko foi bem cirúrgico e preciso nessa fala, porque se a gente for analisar bem, realmente, os gastos acabam sendo consideráveis. Mas a verdade é que todas as equipes vão se utilizar de todos os meios possíveis para ficar em cima da sua rival para não deixar ninguém burlar o teto. Lembrando que quem burlar o teto terá sim penalizações esportivas, muito provavelmente orçamentárias também na temporada seguinte. Então não é simplesmente vou burlar aqui e vai ficar por isso mesmo. Elas terão sim punições e essas punições vão fazer uma grande diferença nas temporadas seguintes. Eu acredito que a Ferrari está fazendo isso sim para ficar de olho na Red Bull, porque a partir do momento que ela apresentar o dossiê, a FIA vai ter que dar uma olhada e vai ter que fazer um contra dossiê para falar publicamente, olha, tal equipe gastou tanto, tal equipe gastou não sei quanto, e então a Ferrari ficaria sabendo mais ou menos quanto a Red Bull já gastou. O problema para a Ferrari é que ela também teria que expor os seus dados, e aí se num movimento não previsto ela tiver gasto mais do que a Red Bull, nós poderíamos ter uma reviravolta em toda essa história de teto orçamentário, lembrando que Mercedes, Red Bull e Ferrari já pediram um aumento do teto orçamentário, alegando várias questões, inclusive custo de vida, etc, e as equipes menores falaram não, tem nada a ver isso aí, vocês param de querer ser malandro. Mas eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários, me diz aí, você acha que esse dossiê é porque a Ferrari está sendo boazinha com a FIA ou porque eles realmente estão de olho na Red Bull? Fala aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!